Привет, друзья, с вами Ваймс, и в этом видео мы попытаемся разобраться, в чем суть альфы игры Sorcerers. Это иммерсив сим, наверное, можно так, так это назвать, или или экшен, или что-то подобное. А, очень ранняя альфа, доступна она сейчас во время стимовского фестиваля. Может быть, после него останется доступна, может быть, нет, я не уверен. А, и также игра сама на Kickstarter в данный момент а, частично а, профинансированная, как это сказать, что там где-то около половины, когда я... Uh, когда я в прошлый раз проверял, было uh, около половины достаточно небольшой цели, типа там 20 тысяч баксов, по-моему, или что-то такое. Так что, да, бюджет, видимо, низковатый. Uh, но эта демка доступна в Steam, опять же, я в нее поиграл, прошел ее где-то за час с небольшим, uh, и, в принципе, она мне очень даже понравилась, потому что эта игра, uh, по сути, <coughs> пытается быть таким духовным наследником темного миссии Меча и Магии. Uh, и это вполне офигенная игра, и... Ну, темный миссия. И здесь у Sorceress чуть-чуть условно получается быть чем-то похожим. Uh, но давайте начнем разберемся. Как оно играется, как оно выглядит и все там подобное. Uh, в плане визуала... Странные у меня ощущения. Uh, потому что окружение достаточно хорошо сделано. Все остальное... Менее хорошо. Особенно враги. А, ну да. Мы в какой-то башне. И нужно выбираться. И первое, что игра нам дает, это пинок. И да, темный мессия. А, похоже, скажем так. Дверь не открывается. Что можно сделать? Можно, во-первых, пожрать яблоко, чтобы похилиться. Можно попинать бочки. Можно взять факел. И зажечь чего? И сжечь нахрен дверь. Это менее темные миссии, более что-то еще. Типа, может быть... А, у меня ассоциация с Underworld Ascendant, который ужасный условный иммерсив сим. Там вроде бы тоже что-то такое было. Но может быть на самом деле более правильная ас ассоциация это Ultima Underworld. Оригинальная или что-нибудь подобное. Но я в нее не играл, так что я не знаю. А, ну да, можно все поломать, можно поесть яблоки, которые хилят. Табочек когда-нибудь догорит. Можно поджечь стол, наверное. Да. А, и через пару ударов мой факел сломается. Такое тут есть. Когда-нибудь этот бочек тоже сломается. Я бы хотел еще, еще пару яблок съесть. Можно? О. Можно ли... Нет, поджечь яблоко вроде бы не получается. Ну ладно, я поменяю. Не, не, не поменяю факел, я возьму факел в другую руку, потому что тут есть дуалвилд. А, и погнали с дуалвилдом факелов смотреть, что тут есть еще. Рычаги. И оружие. А, и управление. Атака в движении. Это направленная заряженная атака. Вперед это выпад. В сторону это в сторону. А, назад. И зажатие атаки — это бросить оружие. И это мне очень не нравится, потому что я за время прохождения этой демки, наверное, там раз 20 случайно кидал оружие, когда я не пытаюсь кидать оружие. А, Но ну, погнали, возьмем что-то вместо факела, что-то более оружейное, и сразимся с вот этим вот чуваком. И посмотрим, как работает боевка. И как работает искусственный интеллект, кстати, потому что чуваки бегают и собирают оружие. А. А также есть дальше для уворота, которым меня, правда, еще не научили. Я могу бить заряженными атаками, ронять его. Бить не заряженными атаками. Я могу зарядить оба меча сразу и ткнуть двумя. Я могу просто квацать оба меча сразу. И, в принципе, дуалвилд достаточно прикольно ощущается в этом плане. А, оружие ломается. Но, в принципе, с этим нет особых проблем. Типа, каждого оружия хватает, там, может, на, на пару десятков ударов. Но все, или практически все враги вооружены, часто встречаются такие вот стойки с оружием, и все оружие на них, в принципе, примерно одинаковое. Типа, почти на каждой стойке есть мечи и топоры. Иногда двуручи, иногда там какие-нибудь луки или еще что-нибудь подобное. И какой-то проблемы с тем, что оружие ломается, не возникает. Ну ладно, вообще, на самом деле, я спущусь сюда и посмотрю, что тут еще было. А тут было не пройти в другую башню. Зато можно забраться куда-нибудь выше. Там, правда, ничего нет. Но забраться можно. 
И погнали наверх по лестнице. Немножко платформинга, который странный. Управление... Типа, контроля в воздухе тут нет совершенно. То есть я прыгаю, и как только я оторвался от земли, я двигаюсь по фиксированной траектории, на которую я никак не могу повлиять. То есть я не могу там правее или левее приземлиться. Что, в принципе, соответствует физике, наверное, в какой-то мере. Но не особо соответствует тому, как обычные игры работают и управляются. И это непривычно. И несколько раз я умирал на, на местном платформе, когда пытаешься куда-то прыгнуть, и перелетаешь немножко. Или не долетаешь. Ну, не долетаешь — это более понятная проблема. Ну, типа, прыгнуть так, чтобы остановиться ровно на этой балке сейчас? Ну, это получается, но это сложнее, чем кажется. Потому что если я вижу, что я перелетаю, то я не могу замедлиться. И это не очень приятный момент. А зато очень приятный момент — это возможность пинать врагов. И заставлять их падать куда-то ниже. На смерть в большинстве случаев. Могу взять копье. Копье двуручное, так что не долвьют. Им можно блокировать. И тут. Условно пазлы. Что мне нужно... Да, вот это вот то, что я говорил. <laughs> Про прыжки. А, мне нужно правильно... Правильно все это расположить, чтобы забраться наверх. На этой стороне ничего особо интересного нет. Но я могу не этой кнопкой двигать ящики. И, в принципе, может быть, я даже могу ничего особо не двигать. И просто, в смысле, ничего особо с этими а, пазовыми клетками не делать. И просто расставить ящики правильно и запрыгнуть по ним. Я не пробовал. Ну да, могу. Вариативность. Но тут скорее смысл в том, что я опускаю эту клетку, потом опускаю эту клетку и поднимаю ее обратно и спрыгиваю на нее. И таким образом сюда забираюсь. Может быть, мне стоило все-таки взять какое-то оружие, потому что меня срезпавнило без него. А мне очень не хватает инвентаря какого-то, потому что тут... Он условно есть в том плане, что у меня будет... Будут предметы, которые у меня всегда есть, и я могу на них переключаться. А, но... Хотелось бы иметь возможность там взять... Одну пушку в руки и еще одну куда-то в карман, чтобы переключаться там между двуручным копьем и луком, например, или там долгвиудом мечей и луком, или еще чем-нибудь таким. Но да, также в традициях темного мессии, вора и всего такого а, есть всякие условно веревки, цепи, ну условно веревки, по которым можно спускаться и платформить или что-то типа того. Тут можно взять еще один топорик. А по дефолту левая кнопка это правое оружие, правая кнопка это левое оружие. А, и это можно поменять. Там есть отдельная настройка. Конкретно на смену этих двух вещей. И я не уверен, как лучше. Потому что оно что так, что так неудобно получается. Но это не только здесь проблема в Common Dishonored. Такая же фигня. А, но зато в плане вот этих вот цепей управления очень интуитивное и понятное, что... Направление в стороны меня двигают вокруг цепи. Вперед-назад это вверх-вниз. Причем, если я смотрю вниз, то вперед это вниз. Если я смотрю вверх, то вперед это вверх. И я могу с них спрыгивать. И все с этим хорошо. А, второй топорик. И погнали ниже к врагам. А могу ли я что-то хитрое тут сделать? Я могу сюда запрыгнуть, но он все равно сагрился. Но он ничего не может мне сделать. А я могу кин... кинуть в него топор. <laughs> Очень условно в него. А, вертикальные броски тут немножко странно в этом плане работают. Типа мой топор срикошетил от стены. Может быть, вплотную, к которой я стою, или от пола здесь. Ну ладно. Ну, нет, так нет. А, я могу вместо этого пнуть его на шипы и ваншотнуть. Опять же, темная миссия. А, только шипы одноразовые. А, зато если я пинаю... Он застрял в полу. Если я пинаю врага, когда он на земле, то он дропает свое оружие. Но опять же, искусственный интеллект достаточно адекватный в том плане, что они пытаются подбирать новое оружие. Прям совсем адекватным я его не назову, потому что достаточно регулярно враги просто сами спрыгивают в пропасть или что-нибудь подобное делают. Типа, если около какого-нибудь края сражаться, 
то они даже не то, что атакой могут вылететь, а просто вот я там сражаюсь, он отходит из стороны в сторону, и он может устрейфить пропасть. А, но тем не менее... Сражаться с врагами достаточно прикольно. Хотя и очень... Очень несложно. Ну да. Так. Я бы хотел поменять свой топор, наверное, нет. А -а -а. Во. Я пытаюсь понять, как мне кинуть нужную пушку. Ну да. А -а -а. Хотел поменять свой топор на потенциально менее задамаженный топор, но это тоже задамаженный вроде бы. Ладно. И дальше сюда. Поняли у дизайна? Ничего прям особо сверхъестественного тут нет. Но при этом он как бы адекватный для такого первого уровня туториала и для уровня, который после этого доступен более, более открытый. Мы на него потом попадем и про него еще поговорим немножко. Но пока что, я думаю, туториал все-таки стоит немножко пройти. Хотя он как именно уровень немножко даже лучше работает. Тут можно взять а, палку. А, такого вот много достаточно. А, не то чтобы пазлов, но таких вещей, когда там жмешь рычаг и где-то на время опускается лифт. Или в данном случае бьешь в колокол и чувак на время опускает лифт. Я не уверен, что это прям хорошо. Ну ладно. Как насчет этого ручного меча? Тут есть еще щит, тут есть еще яблоки. А, тут еще можно чувака увидеть. Но двуручный меч лучше. Можно чуть-чуть постолсовать и вот так сделать. О, тот чего сагрился и стреляет. Еще в плане искусственного интеллекта интересная деталь, которую я заметил. А враги лучники не стреляют, если между ним и мной какой-то еще враг. Типа, если у него есть до меня открытый обзор, то он стреляет достаточно, достаточно часто. Если он не спрыгивает в пропасть. А, но я пытался забавить, чтобы лучник выстрелил в чувака милишного. И он прям отказывался стрелять. Ну ладно. Вот, опускает клетку сверху. Тут на самом деле, наверное, я мог бы спрыгнуть туда и скипнуть часть этого уровня. Враги дропают их оружие, если их пнуть, когда они лежат. Ну или... Можно их просто убить. Может быть. Тогда они тоже дропают свое оружие. А. Физика. А. Физика. О, нет, я сломал этот меч. Или он сам сломался. Ну да. Можно попробовать взять щит. А у оружия, которое у меня эквипнуто, есть индикация того, насколько она поломана. Справа и слева, рядом с Йольдбаром и маной моей. А иконки моих текущих пушек, и они становятся более вот такими вот, по мере того, как оно дамажится. Что, типа, тут еще на пару ударов может быть. А при этом оно не ломается от ударов просто по, по стенам, по-моему. Но хотя не ломается. Просто от ударов в воздухе оно точно не ломается. То есть нужно попадать... Куда-то, чтобы ломать оружие. Ну и, соответственно, щит ломается, если его бьют, и все такое, это понятно. Нога не ломается, так что пинок можно использовать относительно. А... Ну, стопом, но там есть еще определенный косяк. А... А это то, о чем я говорил. Я хочу заряжать атаку, и я хочу отходить назад, но если отходить назад и заряжать атаку, то вместо зарядки атаки я заряжаю бросок. Uh, но в конце демки можно получить сапоги, которые... Рыбка пьё, которые я хотел взять. Uh, сапоги, которые бьют электричеством. Что, типа они заряжаются от спринта и потом uh, при ударе бьют молнии. И это достаточно... Это, это даунгрейд на самом деле. Это делает пинок неюзабельным, потому что молния перескакивает на все, включая на, на оружие, которое у меня в руках. Я его из-за этого дропаю, получаю урон и, в общем, 
не рекомендуете, спади. И насколько я понимаю, снять их или каким-то каким еще образом перестать использовать нельзя. А также я не совсем уверен. Может быть, я что-то пропустил в местных туториалах? Но я не знаю, как взять оружие в конкретную руку, кроме как выкинуть то, что в этой руке. Потому что так оно заменяет что захочет. Точнее, оно, по-моему, заменяет более поврежденное, если у меня разная прочность. Но это если у меня разная прочность. Если у меня оба оружия целые, то оно заменяет какое-то. Одно и то же обычно. Да, щитом я могу ударить. Мечом я могу ударить. Еще раз. И... Еще раз. Почему ты не в ту сторону упал, чувак? Да, увидеть можно, естественно, все что угодно. Не уверен, есть ли какая-то более эффективная комбинация, чем просто две рандомных пушки. Что может быть там два меча лучше, чем меч топор. Не уверен. А, я могу сделать вот так, поджечь стрелу. Что не помогает, когда чувак сам спрыгивает в пропасть. Но также это подожгло мне лук. Что... Ну не, он, он просто нагрелся, видимо. Что, может быть, тоже не помогает. Ну ладно. Так. Озвучка такая. Что, в принципе, наверное, нормально. По идее, тут один вообще чувак разрабатывает игру. Или, может быть, очень маленькая студия. А, это нужно еще раз нажать. И опять же, бюджет там, судя по кикстартеру, не очень большой. И для одного чувака или очень маленькой студии, и очень небольшого бюджета, оно вполне хорошо выглядит. Что, типа, и визуал приятный, и работает оно нормально. Есть некоторые, <coughs> некоторые косяки с FPS местами а, на следующей локации, там, в конкретных... В конкретных местах FPS не то чтобы проседает, но он уменьшается. Типа большую часть демки у меня 120 без проблем вообще. В некоторых местах он падает, и видеоха грузится достаточно сильно. И при том, как оно выглядит, оно вроде как не должно так, так грузиться и так проседать. Но опять же, ранняя альфа. Это условно понятно, что типа оптимизация не закончена, вероятно. Ну ладно. А плавать можно. Воздух кончается. Все достаточно стандартно в этом плане. С шифтом можно плавать чуть быстрее, но на самом деле я бы предпочел раз в два увеличить скорость подводную, потому что она все равно очень медленно. И тут можно спасти чувака. Забрать его шляпу. И убить чувака, потому что со мной говорит шляпа. И это пузырепушка. И это один из тех, одна из тех вещей, которые у меня всегда эквипнуты, что я могу переключаться. А, и эта штука может делать так. Наверное, наверное, лучше показать, не запрыгивая на это. Но я стреляю пузырями, и они заставляют вещи взлетать. В том числе меня, хотя это не особо хорошо контролируется, а, и в том числе врагов. И в том числе вещи, на которых я стою, так что... Теперь это немножко пазл-платформер. Немножко. И на, на заряженной кнопке я стреляю с струей воды или что-то такое, я не уверен. Оно вроде отталкивает... Но как-то не очень сильно. Окей, ужасные звуки закончились. Погнали выбираться.
Цепи, которые я не допрыгиваю, и всякие ящики. Я могу сделать башню из ящиков. Чтобы поставить два друг на друга, третий рядом, и забраться на них так. Ну, хотя я даже... Я даже могу один поставить и с него допрыгнуть. А, или я опять же могу сделать так. Это тратит немножко маны, которая синяя, но она быстро восстанавливается. Так. А по сравнению с... Как бы даже не, не столько по сравнению, а как бы, как это сказать... Что для иммерсив сима здесь как-то маловато всякой вариативности. Особенно в этом интро, но в следующем уровне тоже. То есть подходов немного. Но в том же Dark Messiah, опять же, там, там тоже не было особой вариативности. Там была вариативность в том плане, как убивать врагов. Но не в том плане, как проходить уровни. Типа, о, можно чуть стелсово, можно, можно в открытую, но все равно идешь одними и теми же путями и все такое. Насколько я помню. Ну ладно. А здесь надо сделать вот так. А, только, только попасть. Опять же, если себя в пузырь закидывать, то это странно управляется. Может быть, я могу... Нет, я думал, что может быть, я могу а, оттолкнуть себя. О, я могу прыгнуть и потом перепрыгнуть так. Может быть, я что-то не понимаю, это нужно не так проходить. Но так оно проходится. Окей, выше. Немножко не хватает какого-нибудь амбиента, чтобы, типа, ветер, какие-нибудь еще звуки. Но это, опять же, относительно мелочи. И поехали. К сожалению, как-то медленно и без эпичной заставки. И дальше она у нас грузит в демо-уровень. Более полноценный. Тут всякие описания, что добро пожаловать. На локацию мне дали перчатку магическую, которая может либо делать пыщ э, замораживающий, либо если зажать кнопку, то я призываю себе магический топор. Который примерно как обычный топор, но магический. А, и также у меня есть зелье, которое я могу, опять же, зажимать правую кнопку, чтобы пить и хилиться. И если... Короче, пока я зажимаю, я пью, и оно постепенно тратится. И это прикольная штука. Типа у него тоже условно прочность. А, ну и замок. И тут немножко вариативности того, как это проходится, есть. Хотя не с самого начала. Я могу пойти туда, где чуваки выкапывают какие-то тыквы. А, По-моему, там ничего нет. Также могу ли я просто усовать? Условно. Он не заметит меня, если я в присядку. Ну, это я его тоже заморозил. Я не особо пользовался этим призванным топором. Ха. Теперь я буду лопата рыцарем. И можно кидать чуваков в суп. По-моему, любая игра, в которой можно кидать чуваков в суп, это хорошая игра. Особенно если со смертельным исходом. Ну да, здесь суп. Здесь еще один чувак спит, и по сути больше ничего нет. А. Я пытался выкинуть лопату. Опять. Потому что я хотел чуть-чуть отойти назад и зарядить атаку. Мне кажется, было бы неплохо отдельную кнопку для броска оружия и отдельную кнопку для заряженной атаки, когда я иду назад. Отсюда это выглядит, как будто можно куда-то туда перепрыгнуть, но я соскальзываю с этой крыши, так что, увы. Может быть, я что-то не понимаю, там есть на самом деле какая-то секретка. Тут дверь закрыта, так что тут пока что путь один. Огромный замок. Двери, которые открываются по одной. Тут чувак, с которым можно поговорить. Я, наверное, проскипываю, но, по сути, он говорит его идти, взять ключ, идти куда-то дальше и что-то там делать. И также ему можно приносить а, споры какие-то или что-то подобное, и... А, и он за них как раз дает а, то, что я говорил, сапоги, которые пинают молнии. 
Не рекомендую. Они делают пинок хуже. Ну да, здесь записки. С очень странным шрифтом. Ну ладно. И также без чего-либо полезного в них. Я не видел в этой демке ни одной записки, где бы была бы какая-то ценная информация, типа там каких-нибудь кодов от кодовых замков, я не знаю, еще что-нибудь такого. Может быть, где-то были там описания, где и как, куда можно пройти, или что-то такого плана, но это что-то, что и самому можно найти без проблем. Ну ладно. А тут какая-то странная комната. Со странными зеркалами. А, ключ, кстати, это оружие, да. Но, к сожалению, особо его поюзать не получится. И дальше немножко, немножко развилка здесь есть. Тот чувак согрелся. С довольно большой дистанции. Э, как я в нее не попал? Тут можно спуститься в канализацию. Или можно пойти туда. И в итоге оно все примерно в одни и те же места приводит. Но есть варианты, куда пойти и, что, и, и каким путем попасть в эти места. Но в принципе, как бы, варианты, куда пойти в таком плане есть, что вот я могу спуститься в канализацию, я могу пройти сюда, но а, вариативности в прохождении самих комнат как бы не хватает. Что, типа, вот тут какая-нибудь вентиляция или, не знаю, какие-нибудь балки, на которые можно забраться и просто усовать по балкам или что-нибудь такое. Такого тут особо нет. Увы. По крайней мере, пока что. В первых этих локациях. Зато есть очень Очень громкие звуки шагов Которые мне напоминают вора а, Оригинального В которого я почти не играл Но, но тем не менее А, окей У этого лука почти не было прочности Я могу, а я могу пора отсюда забрать Так, кто-то еще на меня огрелся. А с разнообразием врагов тоже все не очень хорошо, потому что тут есть вот эти чуваки. А, есть такие же... Видимо, на меня согрелся чувак сверху. А, есть такие же чуваки, а, которые заражены какими-то грибами, и они кастуют какую-то грибную магию, с которыми очень неприятно сражаться, но мы сейчас скоро встретим одного. А, есть один мини-босс, и все. Ну и чуваки есть с разным оружием, конечно, лучники немножко другое делают. Не то же самое, что просто чуваки. Но все равно. Хотелось бы больше в разнообразии. Ну ладно, этим ключом можно это открыть. При этом я почему-то почему выровнял топор. Вот, грибной чувак. Вокруг него ауешка дамажащая. А, ты откуда вообще взялся? И он вокруг меня кастует. Дамажащие, замедляющие ауяшки. То есть, по сути, я не могу к нему подойти нормально, чтобы его дамажить. И получается, что либо я закидываю его оружием, что не совсем эффективно работает. Либо я получаю урон. И ничего с этим не могу поделать. И как бы это еще и замедляет, и он отходит. И Ауяшка это не исчезает, даже если его уронить. И хп у него не то, чтобы особо мало. Ну, конечно, дамажит на копейку. Ну и как бы всегда есть лук. Но только нет, не всегда есть лук, потому что у меня нет инвентаря. Так что лук у меня есть, когда, когда он у меня есть. А во все остальные моменты нет лука. Ну да, из-за чувака дали 60 спор. И мне нужно типа 100 их, чтобы получить сапоги. Так что нужно второго такого чувака найти. Хорошо, что тот чел не согрелся. А можно для разнообразия попробовать сгонять в канализацию. Поняли у дизайна? 
игра чуть-чуть что-то подобное Metroid 2 не... Или, или что-то дарк подобное, скорее даже, наверное, в плане того, что шорткаты. И все такое тут присутствует достаточно массово. Двери, которые открываются с другой стороны. М -м, там, кстати, было как раз. Так что надо было не спускаться сюда. Надо было... Выйти на улицу. Убить того чего. С ними кончилось. Могу зарядить две разные атаки. И можно открыть эту дверь. Эта дверь в самое начало. Левый дизайн. И таких шорткатов достаточно, как бы. Типа вот та дверь потом откроется. А, до этого там ворота были большие. Они, по-моему, потом откроются. Я не особенно помню, где именно. Кстати, можно еще спуститься, и тут какие-то... Какие-то бочки с маслом. Которые, наверное, можно взорвать огненным уроном. Но я не уверен, какой в этом смысл, кроме того, чтобы взорвать их огненным уроном. Чтобы я не видел тут чего-то, что нужно взорвать этим маслом, или какого-то места, где его можно использовать, или еще что-то. Ну да, погнали. Спустимся в канализацию. А при этом на локациях есть всякие... Не то чтобы секретки, но ответвления, назовем это так. Иногда иногда условные секретки, в которых спрятаны всякие апгрейды Max HP, Max Stamina и всего такого. Также код. Почему нет? А здесь будет не шорткат, здесь мини-босс, которому нужно с другой стороны попасть. Вот здесь вот будет шорткат. А здесь, мне кажется, наоборот, многовато звуков. И это то место, где вначале можно было спуститься. И вот здесь тоже можно спуститься. Опс. И умереть. Ну, при смерти меня просто возрождает. Тут, тут же можно отдохнуть и восстановить хп и бутылку. Враги все тоже возрождаются, кроме мини-босса. Наверное, кроме мини-босса я не проверял. А, наверное, мне не стоит брать эту лопату, потому что у нее маловато прочности. Я думаю, лучше взять два топора. И этот спуск был вот здесь. Мне надо немножко аккуратнее спрыгивать. При смерти я ничего не теряю, кроме, опять же, куска прогресса, что добежать до того же места, где я был. Но, может быть, это в демке так. Может быть, потом я буду что-нибудь терять или еще что-нибудь такое в полной версии. Не уверен. Ну да, здесь еще один грибной чувак. Почему-то заряженная атака вперед у топоров это выпад, что не выглядит прям супер полезным. А заряжать атаки в стороны не очень хочется. Ну да, копье, меч. Это все, конечно, хорошо. Наверное, можно взять одно копье. Тут еще меч. И тут можно забраться в трубы. Это меня выведет к какому-то увеличению хп, по-моему, или чему-то такому. Короче, к какому-то... Хм. Нет, нет. Значит, я путаю это место с каким-то другим, это просто меня выведет назад. Видимо, грибы считаются моим апгрейдом. Тут чуть развилку можно пройти вперед, можно проплыть в сторону, приводит меня в одно и то же место. Но чуть-чуть разными путями. Там бы я пришел либо так, либо через ту трубу. То есть я был бы на этаж ниже. И эти чуваки были бы сверху. Не уверен, что... И не уверен, что это было бы хуже для меня, учитывая, насколько враги здесь любят спрыгивать в пропасть. 
Аж, типа, ну они бы спрыгнули ко мне и получили кучу урона из-за этого, наверное. Может быть. Есть ли здесь еще что-нибудь? Вроде бы нет. Ха. Ваншот. Интересно. Пару мечей. Я спрыгну сюда. Без урона я выпью флягу. А правая кнопка. Разок глотну. И тут еще один грибной чувак. А грибные чуваки, по-моему, не рисуются. И также они дамажат врагов. Но опять же, урона там не очень много. А, недолет. Это было нехорошо. еще отпить и по моему это меня к мини боссу приведет там шорткат который до этого был основной минус местного левого дизайна в том что он достаточно однообразный не в плане визуала как бы что да канализация визуально отличается от того что наверху но и там и там одинаково широкие огромные коридоры Примерно одинаково расслабленные враги и все такое. А тут что-то. А, улучшение разума. Ну, плюс, плюс мана. Не уверен, куда девается фиолетовая. Может быть, фиолетовая мана на перчатку идет? А, да. И не восстанавливается. Не, восстанавливается, но... Недополный. Или майнд апгрейд это только на синюю ману. Может быть, так. Ладно. До этого я не заметил этот рычаг, и я прыгал и в прыжке нажимал тот, и это было не очень удобно. Ну ладно. Это одно из тех мест, где мне не понравился платформинг. Ну не, это не к мини-боссу, это обратно во двор. Но с другой стороны. И как бы опять же левел дизайн, но... В котором не то, чтобы прям особо много смысла. М -м, часть врагов здесь не срезпаунилась, кстати. Или их... Ну, не, я их убивал. До того, как умер. Так что, может быть, некоторые враги рисуются. Че? Ну. Он придет за мной? Нет, он будет целиться в угол куда-то. Я могу взять электросапоги, чтобы показать, как оно работает. И если я вспомню, как попасть к мини-боссу, то я, наверное, хотел бы к нему попасть и показать его. Но с этим есть некоторые проблемы. Тут можно еще послушать всякие вещи. А, но не, я хочу электросапоги. Они заряжаются от спринта. У меня полоска стамины становится фиолетовой. И дальше... Дальше так. Но только если я в стену пинаю, то все нормально. Если я пинаю не в стену, то все несколько хуже. Ну, тут был чувак. Тут было несколько чуваков, видимо. И он электризован... Я электризован, мой меч электризован, и, по-моему, я себе хуже этим сделал. Потому что я не могу подобрать меч, он сразу же дропается от, от электричества. Ну или не сразу же.
Ну, в общем, да. Не уверен, что это апгрейд, и оно не отключается, насколько я знаю, по крайней мере. Так что теперь пинок бесполезен. Или менее полезен. Зато можно дроп тягать из деревьев. Небольшая уличная секция. Лейка тоже оружие. Не уверен, насколько эффективное. Не проверял. Пузыри тоже оружие. Если поднять пузырем противника и пнуть его, то он взлетает достаточно высоко, чтобы получить урон падения. Давай ты не будешь. О, я сломал дерево. Я сломал дерево. То есть тут я, в принципе, мог бы эти деревья сломать и через них пройти. Ладно. В фоне звукового дизайна мне нравятся шаги. Мне не очень нравится все остальное. А, нет, мне, мне нужно вот туда. Это открывает те ворота. И может быть так я попаду к мини-боссу в итоге? Тут слегка развилка. Хм. Да, если я пойду наверх, то это не к мини-боссу, но там апгрейд, который позволяет парить. Или что-то такое. А если я пойду сюда? То здесь, во-первых, можно туда запрыгнуть. Да, бочка, перестань. Во-первых, можно туда запрыгнуть и получить там апгрейд чего-то, хп, по-моему. А если пойти вниз, то там мини-босс. Наверное, так. Надеюсь. Да. И у него даже существует какой-то муфсет. Что он умеет чарджиться, он умеет какие-то крутилки делать. Прыгать. Но в принципе у обычных врагов тоже существует какой-то муфсет. Они тоже умеют все это делать. И также они умеют убивать себя об шипы. А. Это... это тут у всех хорошо получается. Также мини-босс с одного пинка не, не роняется обычно. Может быть электризованного пинка? Лучше. Хм, а что насчет пузырей? Окей. Электричество в комнате, где много металла. Это может быть не очень, не очень хорошо. Для всех, кто находится в этой комнате. Когда-нибудь она прекратится, я смогу что-то сделать. Пушка босса это большой ключ. Интересно, на нем показано, что он поврежден. Можно ли его сломать и засофтлочить себя, потому что выйти из этой комнаты без этого ключа нельзя. И а, да пройти демку без этого ключа тоже нельзя немножко. Насколько я понимаю, потому что тут нужно вот это вот прокрутить. Это открытие от шортка туда, где кошка. И тут можно еще покрутить. 
подняться. Сейчас на нем, кстати, нет, нет отображения, что он повреждён. Может быть, если он сломается, то он просто среспаунится там, где, где мини-босс был. Не уверен. Почему это все горит? Тоже не уверен. Но это ворота, которые были где-то в начале, вроде бы. А, основной баг, который я в этой игре встретил, это то, что враги, если их убить в момент, когда они лежат на земле, то они вот так вот встают и стоят. За что? За что электропинок существует? И почему я не могу... Ну что-то сломалось с оружием, я не могу ничего эквипнуть. Окей, другие баги в этой игре тоже существуют. Справедливо. Интересно, если отдохну и починится. Видимо, нет. Потому что у меня все еще нет оружия в руках. Если я умру... Возможно. Для этого нужно найти кого-то, кто существует. Че, не пинай, бей. И не вторанивайся в шипы сам. Бочку я тоже не могу взять. О, бочку я могу взять. Нет, только не в шипы. О, и она не взорвалась от этого. А, нет, ну короче, она сломана, и я не могу допройти демку. Но там куда-то чуть дальше можно пройти и открыть этим большим ключом дверь. А, и, да, она ровно напротив. И там стоит чувак, который говорит, окей, это конец демки. Ну, плюс я еще пропустил несколько вещей, я там не пошел наверх, где можно было пойти вниз к мини-боссу и наверх не к мини-боссу. И все такое. А, ну да, такая демка мне нравится. Не как полноценная игра, потому что это очень ранняя альфа и не полноценная игра, понятно. А, но как минимум это первая игра, которую я вижу со времен Темного Мессии, которая играется примерно как Темная Мессия. Там была парочка каких-то условно похожих вроде бы. Но это прям... Прям то. Фу, они боевки. Фу, они симулятора пинания врагов в пропасти на шипы. И просто пинание врагов. Ну и в целом, как бы, левый дизайн достаточно адекватный. А визуально окружение, мне кажется, нормальными. Они в своеобразном стиле таком. Но достаточно приятно выглядит. А, работает оно, опять же, нормально. И, собственно, все. А, один косяк, который я заметил, это настройки сбрасываются на дефолтный при перезаходе в игру. Но такое бывает во всяких альфах. И также это то, на что оно мне... Точнее, это, по-моему, чуть повыше, чем то, куда оно мне по дефолту выставило. Но, опять же, местами оно у меня в таком варианте проседает. Так что с оптимизацией, видимо, все не совсем хорошо. А, и также по дефолту тут а, сглаживание камеры включено, и оно абсолютно ужасно. И перенастройка управления, видимо, в демке недоступна. Но что тоже бывает. В общем, да, игра на Кикстартере. Демка в Стиме. Доступна во время Стимовского фестиваля октябрьского. Может быть, после этого останется доступна, может быть, нет. Я не искал такую инфу. А, и тогда на этом все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.